Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tình nóng ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Bay Việt Ngữ đã cho tự do. Có những nội dung chính sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Viện nghiên cứu Hán Nôm làm mất 25 sách cổ có liên quan cương vực chủ quyền của Việt Nam. Ủy ban kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội giải trình pano có hình cờ Trung Quốc. Banner trên fanpage của Đại học Tôn Đức Thắng in hình lính Mỹ. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Phó trưởng phòng phụ trách phòng văn bản học của Viện nghiên cứu Hán Nôm, báo động trên trang Facebook cá nhân vụ cơ quan này làm mất 25 cuốn sách cổ viết bằng chữ nôm mà theo ông Diện là cực kỳ quan trọng của văn hiến dân tộc và liên quan đến cương vực chủ quyền của Việt Nam. Theo thông cáo của Viện Nghiên cứu Hán Nôm công bố ngày 21 tháng 12, cơ quan này được Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giao nhiệm vụ bảo quản các tài liệu Hán Nôm gồm gần 35.000 cuốn sách và gần 60.000 thác bản văn bia đã có biên mục. Vào tháng 4 năm 2020, Viện tiến hành tổng kiểm kê đầu tiên trong hơn 10 năm qua thì phát hiện chú 29 quyển tập sách đóng rời và 6 thác bản bia. Sau khi rà soát lại, Viện tìm được 4 quyển do để sai chỗ trên giá và 4 thác bản cũng để sai chỗ. Cho tới thời điểm này, số sách cổ bị mất hoặc thất lạc là 2 năm quyển. Hai thác bản bị mất nhưng đã có thác bản dự bị đem ra sử dụng. Tuy nhiên, số sách trên đã có bản scan màu hoặc bản photocopy làm từ trước, tức là nội dung sách không bị mất. Theo ông Diện, trong số những cuốn sách bị mất có bản gốc bộ sách Toàn Việt Thi Lục của nhà bác học Lê Quý Đôn mất 3 cuốn thuộc các bộ khác nhau và hai cuốn dư địa chí ghi chép địa lý cương vực bờ gõi rất quý liên quan đến cương vực chủ quyền của Việt Nam. Tiến sĩ Diện nói trong số sách quý bị mất còn có Việt âm thi tập, tuyển tập thơ đầu tiên của Việt Nam viết bằng chữ Hán do nhà sở học Phan Phu Tiên biên soạn và thi ngự sử Chu Sa kế tục biên soạn. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do qua tin nhắn. Bộ Việt âm thi tập là một vốn cổ quý giá, không những về thơ văn mà nó còn là một tài liệu quý hiếm, về cả mặt sử học, vì lời chú dẫn có trong sách. Ngoài ra, nó cho biết kỹ thuật in ứng của Việt Nam lúc bấy giờ. Ông Diện cho biết kho sách mà Viện Nghiên cứu Hán Nôm được nhà nước giao quản lý là tài sản quốc gia quý giá. Kho sách này kế thừa các kho sách cổ mà Viện Viễn Đông Bắc Cổ sưu tập được. Chỉ có một người được giao chìa khóa của kho sách cổ và chỉ viện trưởng có quyền cho phép đưa sách cổ ra khỏi kho hoặc cho phép ai tiếp xúc trực tiếp với các bản sách cổ tại phòng đọc. Ông Diện cho rằng hai năm cuốn sách cổ bị mất là những cuốn cực kỳ quan trọng của văn hiến dân tộc. Ông Diện nói đã đề nghị ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm báo với cơ quan công an về việc sách cổ quý bị mất nhưng viện trưởng không thực hiện. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do liên lạc với viện trưởng Nguyễn Tuấn Cường qua email để đề nghị ông bình luận về sự việc, trong email phản hồi, ông cho biết về việc này, Viện Nghiên cứu Hà Nôm đã có thông cáo trên website của đơn vị, những việc khác đang được tổ chức giải quyết, chưa có thông tin chính thức. Phóng viên có gửi email tới ban lãnh đạo của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cơ quan chủ quản của Viện Nghiên cứu Hà Nôm để đề nghị bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bù Thanh Sơn và Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam Bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản kỷ luật do các chuyến bay giải cứu. Truyền thông Việt Nam dẫn nguồn kết quả cuộc họp Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 12 như vừa nêu. Ngoài đề nghị kỷ luật đối với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Nguyên Đại sứ tại Nhật Vũ Hồng Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn đưa ra một số quyết định kỷ luật đối với các cán bộ ngoại giao trong vụ các chuyến bay giải cứu. Cụ thể, khai trừ ra khỏi đảng các ông Nguyễn Hồng Hà, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, Lý Tiến Hùng, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Nguyễn Lê Ngọc Anh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Vũ Ngọc Minh, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola. Cách tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trần Việt Thái, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia. Cảnh cáo ông Nguyễn Hoàng Linh, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Pano với phong nền có cờ Trung Quốc treo tại thao trường nhân hội thao quân sự của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, không có báo cáo xin phép với chủ nhiệm khoa và nhà trường. 
Giải thích vừa nêu được Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đưa ra vào ngày 21 tháng 12 sau khi bị phản ứng mạnh vì để xảy ra vụ việc. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Nghiệp, phó hiệu trưởng thường trực được dẫn lời rằng sự việc xảy ra tại khoa giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở Từ Sơn là một sai phạm rất nghiêm trọng về trách nhiệm an ninh chính trị, tác động tiêu cực đến tâm tư, tình cảm, tinh thần yêu nước của cán bộ, giảng viên, sinh viên và dư luận xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nhà trường. Banner trên fanpage của trường đại học Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Bảo Lộc, đăng hình lính Mỹ. Mạng Việt Nam Net loan tin ngày 21 tháng 12 và cho biết ban giám hiệu nhà trường đang làm rõ trách nhiệm về vấn đề này. Cụ thể, hiệu trưởng Trần Trọng Đạo đã triệu tập cuộc họp tập thể lãnh đạo để cơ sở Bảo Lộc báo cáo. Theo trình bày thì một nhóm sinh viên của Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Bảo Lộc tiến hành tổ chức hoạt động tìm hiểu về quân đội nhân dân Việt Nam nhân ngày thành lập 22 tháng 12. Sinh viên thiết kế banner trên internet thấy ảnh người lính rồi thích và chọn để in. Việc làm này không xin phép người phụ trách. Cơ sở Bảo Lộc của Đại học Tôn Đức Thắng đã yêu cầu sinh viên lấy banner đó xuống. Vừa rồi là một số tin đổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt Ngữ đã Ai Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.